नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठा तले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवानी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदी गौरवृंद वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमल श्री गुरो वैष्णवांशम सागर जात सहगण रघुनाथ तम सजीव साइत सवदूत हरिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदी गौरव हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे असाद हरे कृष्ण सृष्टि आरंभ दिन एर तरह जीवी एर प्रकार जीवी दैवी आसुरी अंत असुर सुरर अंत एर प्रकार सृष्टि आरंभ दिन असुर अंदर यार अंत ना अथवा सुरर अंदर यार अंत प्रश्ने बंदा भगवद्गी हद्नार अध्याय बे तुम वस्तार वर्णने कृष्ण हद्नार अध्याय शीर्षिक ऐन दैवी आसुरी स्वभाव असुर राक्षस अंत नम ना आ शब्द केदेन नमें वु पौराणिक इतिहास चित्र नम मनस मूडबू रावण असुर रावण असुर हत मुख अथवा सल ऐनो को तले मेले को अथवा हलूरगे बंद सो आर नम वर्णने आ वर्णन ना बे चिंतम जनरकोतर इ कथे दंत कथे अंदर अथवा इन आगिन का आर जनरबा तुम जनर सुधार तुम प्रगतिशील सिविल नागरिक अंत यवल्यूशन डारवीन विकास अद सिद्धांत अनुसार जनर ऐनकोतर तुम यार असुर एलू सभ्यर अंत सुसंस्कृत अंत अंदर अद्के अदा बेरे कारण वेनकोतारीगन का जन शिषण अंत एजुकेशन एजुकेशन हेज बिकम सिंबल आफ सिविल शिक्षण ऐन हेको अद्वान ना तक एनिवे इोड़े हद्नार अध्याय दवी में आसुरी स्वभाव कृष्ण हेल्ता इले आर वर्णन आगे तले मेल को अथवा हत तले अथवा कोरे हलूर कोरे हल बंद अंत आर वर्णन आगे इन आ गुण वर्णन आसुरी गुण मत अनुसार दर दर्शन अभिप्राय विशेषवा एंटने श्लोक ऐलने अध्याय एंटने श्लो हद्नार अध्याय एंटने श्लोक ऐन धारण ऐन अरे अभिप्राय ऐन जगत बे सृष्टि बे सृष्टियल तम नम अस्तिव बे नावेनती फिलसफी अतीव तत्वज्ञान अती 
ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಥರ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಸತ್ಯಂ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಂತೆ ಜಗದಾಹು ರಣೀಶ್ವರಂ ಪರಸ್ಪರಂ ಸಂಭೂತಂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಭೂತಂ ಕಿಂ ಅನ್ಯತ್ ಕಾಮಹೇತುಕಂ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಜಗತ್ತು ಅಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಸ್ತವಿಕವೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸತ್ಯಂ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಂತೆ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರ ಅಣೀಶ್ವರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಜಗದಾಹೂರ್ ಅಣೀಶ್ವರಂ ಅಣೀಶ್ವರಂ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕಾಮದಿಂದ ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಭೂತಂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಮವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರೇನು ಹಸುರರು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾಸ್ತಿಕರಿಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೇವರನ್ನು ನಂಬ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಅದೊಂದು ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೂಲಭೂತ ಆಧಾರ ಏನು ಈ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನು ಭಗವಂತ ಇದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಕಾಸ ಮಾಡಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು ಅದೇ ಒಂದು ನಾಸ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು ನಾಸ್ತಿಕ ಧಾರಣೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದು ಇವು ಹಸುರರ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮಾನಸಿಕತೆಗಳು ಏತಾಂ ದ್ರಷ್ಟ ಅವ ಅವಷ್ಟಭ್ಯ ನಷ್ಟಾತ್ಮನೋಲ್ಪ ಬುದ್ಧಯ ಪ್ರಭವ ತೀವ್ರ ಕರ್ಮಾನೋ ಕ್ಷಯಾಯ ಜಗತೋಹಿತ ಸೊ ಈ ಹಸುರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಗ್ರ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ ಉಗ್ರ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರೋದು ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಐ ಟಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಉಗ್ರ ಕರ್ಮ ಯಾಕಂದರೆ ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕೂತು ರಾತ್ರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕೂತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಗಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಉಗ್ರ ಕರ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಹಸುರಿ ಅದು ಕ್ಷಯಾಯೋ ಜಗತೋ ಹಿತ ಎಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಹಿತಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರವಾದ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಸುರರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏತಾಂ ದೃಷ್ಟಿಮ್ ಅವಷ್ಟಭ್ಯ ನಷ್ಟಾತ್ಮನೋಲ್ಪ ಬುದ್ಧಯ ಇಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಏತಾಂ ದೃಷ್ಟಿಮ್ ಅವಷ್ಟಭ್ಯ ನಷ್ಟಾತ್ಮನವು ನಷ್ಟಾತ್ಮರು ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಸೊ ಈ ಥರ ಭಗವಂತ ಈ ಹಸುರರನ್ನು ಭಗ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕಾಮಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ದುಷ್ಪೂರಂ ದಂಬಧಾನ ಮದಾನ್ ಮದಾನ್ವಿತ ಕಾಮಮಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮ ವಾಸನೆಗಳು ಇರ್ತಾವಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಅವರನ್ನು ಪೂರೈ ಅಷ್ಟು ಕಾಮ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿರ್ತಾವೆ ಅವರ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದಂಬ ಮಾನ ಮದಾನ್ವಿತ ಅಂಥೇಳಿ ದಂಬ ಅಂದರೆ ಗೊತ್
ಅವರು ತಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರಹಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಸದ್ಗ್ರಹಣ್ ಅಸದ್ಗ್ರಹಣ್ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಧಾರ್ಮಿಕ ಅಸತ್ ಅಂದರೆ ಅಧಾರ್ಮಿಕ ಅಶುಚಿ ಸುತ್ ಅಶುಚಿ ವ್ರತ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ಅಶುಚಿ ವ್ರತ ಸೊ ಅಶು ಅಶುಚಿ ತೃತ ವ್ರತ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಶುಚಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಶುಚಿ ಇರಲ್ಲ ವ್ರತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಚಿಂತಾಮ ಪ್ರಯಂ ಚ ಪ್ರ ಪ್ರಲಯಂಥ ಉಪಾಶ್ರಿತ ಕಾಮ ಭೋಗಾಪ ಪರಮ ಏತಾವದ್ ಇದು ನಿಶ್ಚಿತ ಆಶಾಶಾತ್ ಆಶಾಪಾಶ ಶತೈರ್ಬದ್ಧ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಪರಾಯಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಹಂತೆ ಕಾಮ ಭೋಗಾರ್ಥ ಭೋಗಾರ್ಥ ಅನ್ಯಾಯನ ಅರ್ಥ ಸಂಚಯ ಅರ್ಥ ಸಂಚಯ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಮ ಭೋಗಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಮ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಪೂರ್ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅರ್ಥ ಸಂಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಥರ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಥರ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗಿನ ಸಮಾಜ ಏನಿದೆ ಇದು ಹಸುರಿ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹತ್ತು ತಲೆ ಕೊಂಬುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಸು ಹಸುರರು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಪು ರಾವಣನಂಥ ಹಸುರರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಸುರರು ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೇ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಸುರರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನಿಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವರ ದುರ್ಗುಣ ಅದು ಹಸುರರ ಗುಣ ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ದುರ್ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಚ ಜನಾಂ ವಿದುರಾಸುರ ನ ಶೌಚಂ ನಾಪಿ ಚಾಚಾರೋ ನ ಸತ್ಯಂ ತೇಷು ವಿದ್ಯತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಚ ಜನಾಂ ವಿದುರಾಸುರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಪಾಪ ಯಾವುದು ಪುಣ್ಯ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ನ ಶೌಚಂ ನಾಪಿ ಚಾಚಾರು ನ ಸತ್ಯಂ ತೇಷು ವಿದ್ಯತೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ ಶುಚಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಉಳಿದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರಂಗ ಬಾಹ್ಯ ಶುಚಿತ್ವ ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನ ಚಾಚಾರ ಆಚಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸತ್ ನ ತ ಸತ್ಯಂ ತೇಷು ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಶ್ಲೋ ಎರಡು ಮೂರು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ
ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ದುರ್ಗುಣವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಐದು ಮತ್ತು ಆರನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಐದು ಮತ್ತು ಆರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತಂ ಗೋರಂ ತಪ್ಯಂತೆ ಏ ತಪೋ ಜನ ಮದ್ಭಾವ ಮದ್ಭಾವಂಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾಮರಾಗ ಬಲಾನ್ವಿತ ಕರ್ಷಯಂತ ಶರೀರಸ್ಥಂ ಭೂತಗ್ರಾಮ ಅಚೇತ ಸಹ ಮಾಂ ಚೈವಾಂತ ಶರೀರಸ್ಥಂ ತಾನ್ ವಿದ್ಯಾಸುರ ನಿಶ್ಚಯಾನ್ ಅಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತಂ ಗೋರಂ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದ ಏನು ಅಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತ ಅಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತಂ ಗೋರಂ ತಪ್ಪ್ಯಂತೆಯೇ ತಪೋ ಜನ ಅವರು ತುಂಬ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಪು ರಾವಣ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಆದರೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇರಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತ ಅಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪಂತೆ ತಪೋ ಜನ ದಂಬಾಹಂಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾಮರಾಗ ಬಲಾನ್ವಿತ ದಂಬಾಹಂಕಾರ ಗರ್ವದಿಂದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ದಂಬ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಅವರ ತಪಸ್ಸ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಮರಾಗ ಬಲಾನ್ವಿತ ಹೇಗೆ ಭೌತಿಕ ಕಾಮಿಚ್ಛೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಬಲಾನ್ವಿತ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಲಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕರ್ಷಯಂತಂ ಶರೀರಸ್ಥಂ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಏನೋ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಾನ ಅದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಭೂತ ಗ್ರಾಮ ಅಚೇತ ಸಹ ಒಂದು ಥರ ಅದು ಹುಚ್ಚುತನ ಅಚೇತ ಸಹ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚುತನ ಅವರು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅವರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಅವನ ಸನ್ನಿಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ತಾನ್ ವಿದ್ಯ ಆಸುರ ನಿಶ್ಚಯ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನೀನು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಈ ಥರ ಜನರು ಅಸುರರು ಅಂಥೇಳಿ ತಾನ್ ವಿದ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾರು ಇವರು ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಂದರೆ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ರಾಜಕಾರಣದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಸಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಸಾರನೂ ಉಪವಾಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ನಾವು ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ರಾಮನವಮಿ ಇಂಥ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಉಪವಾಸ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಮೀಪ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸೆಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇವರು ರಾಜಕಾರಣಗಳ ರಾಜಕಾರಣ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲ್
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಜನರು ಏನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಮುಸ್ತ್ರಜ್ಜ ವರ್ತತೆ ಕಾಮಕಾರತ ನ ಸಿದ್ಧಿ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸುಖಂ ನ ಪರಾಮ್ ಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಸ್ತ್ರಜ್ಜ ಕಾಮಕಾರತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದು ಹ್ಮ್ ನಸ ಸಿದ್ಧಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯು ಫಾಲೋ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಈಗ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಉರ್ದುದೇ ಆಪ್ಕ ದಿಲ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಸುನು ನ ಸಿದ್ಧಿ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸುಖಂ ನ ಪರಾಮ್ ಗತಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ನ ಸಿದ್ಧಿ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷನು ಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ಸ ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೋಕ್ಷ ನಸ ಸಿದ್ಧಿ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸುಖಂ ನ ಪರಾಮ್ ಗತಿ ನಮಗೆ ಸುಖ ಈ ಸುಖ ಸಿಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಮ್ ಗತಿ ಸಿಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಮುಸ್ತ್ರಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು ಈಗೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಸುರರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗೇನು ತುಂಬ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಮ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾರಕರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರೇನು ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಭಿನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರ ಹಿಂದುತ್ವದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಿಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಈಗಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಆ ಹಿಂದುತ್ವ ಸೊ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ತುಂಬ ಪ್ರಕಾಂಡ ಭಾಷಣಕಾರ ಅವನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಶು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬೈಬಲ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಗ್ರ ಮ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಹಾಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಕುರಾನ್ ನಮ್ಮದು ಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ನೀವೇ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಏನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಮುಗಿಸ್ತ ವರ್ತತೆ ಕಾಮಕಾರತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅನ್ಕೋಬೋದು
ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯನ್ನು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಯಿತು ಏನು ದ್ವಾರಕಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಈ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ವೈದಿಕ ದೇವತೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ವೈದಿಕ ಅಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅವರು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಸುರರಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿ ಅಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಹಸುರರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅದು ಸೊ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂದುತ್ವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಗಿತಾರೆ ಹಾಂ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಹೇಳಿದ್ದ ವಿರೋಧವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಥರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಸೊ ಇದು ಇದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ನಿಜ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಏನೋ ಬರೀ ಮಾನಸಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತನೆ ಅಥವಾ ಮನೋಧರ್ಮನೇ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಇದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದು ಹಿಂದುತ್ವ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಶಬ್ದನೇ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೇನು ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಂದರೆ ಡೇಂಜರ್ ಇದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದೈವಿ ಅಸುರ ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಸ್ಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೋ ಜ್ಞಾತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನೋಕ್ತ ಕರ್ಮ ಕರ್ತು ಮೀ ಹಾರಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿ ತಸ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜ್ಞಾತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನೋಕ್ತ ಕರ್ಮ ಕರ್ತು ನಿಹಾರಸಿ ತಸ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜ್ಞಾತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನೋಕ್ತ ಕರ್ಮ ಕರ್ತು ನಿಹಾರಸಿ ತಸ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜ್ಞಾತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನೋಕ್ತ ಕರ್ಮ ಕರ್ತು ನಿಹಾರಸಿ ತಸ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜ್ಞಾತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನೋಕ್ತ ಕರ್ಮ ಕರ್ತು ನಿಹಾರಹಸಿ ತಸ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜ್ಞಾತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನೋಕ್ತ ಕರ್ಮ ಕರ್ತು ನಿಹಾರಹಸಿ ತಸ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜ್ಞಾತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನೋಕ್ತ ಕರ್ಮ ಕರ್ತು ನಿಹಾರಹಸಿ ತಸ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ 
कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञावा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तुम शास्त्र प्रमाण ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञावा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तुम निहारसी शास्त्र प्रमाण ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञावा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तुम निहारसी तस्मा शास्त्र प्रमाण ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञावा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तुम निहारसी तस्मा शास्त्र प्रमाण ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञावा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तुम निहारसी तस्मा आदिंद शास्त्र धर्म ग्रंथ प्रमाण प्रमाण ते नगे कार्य कर्तव्य अकार्य निषिद्ध कार्य व्यवस्थित निर्धारित शास्त्र धर्म ग्रंथ धर्म ग्रंथ अंदर वेद शास्त्र विशेष विधान नियंत्रण उक्त कर्म केस कर्तुम इह जगत अर्हसी अर्हन अदर मनुष्य शास्त्र के अगुण यू कर्तव्य यू कर्तव्यवल अर्थमिक इंत नियम निबंधन तक मनुष्यन तु क्रमेण मेल के साध्यव कर्म इके शास्त्रव हेतने वेदशास्त्र भगवंत बंद मत अभी मानवीय न्यूनते मानवीय न्यूनते एला मनुष्य नाकु दोष नम इंद्रिय पिपूर्ण अदर एंद्रिया ग्राह्य ज्ञान ऐन अदूर्ण ना नोड़ू कू ना रुचि सवियो सविदू अब यथात्म अ्ञान ऐन मत ना यो ना भ्रमितर आती भ्रमित अंदर यू सत्य अल अदान असत्य अंदको अंदको अस असत्यव सत्य अंदको अदे भ्रमे अंतर मत यो तपुनाव नमल मोसम प्रवृत्ति सो न्यूनते कूड़ाद ना नियम मे नमी का न्यायालय इधे अथवा कानून कानून यार मनुष्य अध्ययन मोदे मनुष्य अंत कानून ऐन ना नमें उन्नति आगोद 
ನಾವು ಪಶುಗಳ ಥರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ ಅಧ್ಯ ಅಥವಾ ಹಸುರರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಅಂಥೇಳಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ನಿಯಾಮಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದಗಳು ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮ ನಿಯಮ ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರನೂ ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದೆ ವೇದ ಪ್ರಣಯಿತೋ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಸ್ತದ್ ವಿಪರ್ಯ ವೇದಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದೇ ಧರ್ಮ ವೇದಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದೇ ಅಧರ್ಮ ಅದರರ್ಥ ನಾವು ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಶಬ್ದ ಆ ಪಂಥಗಳಿಗೆ ಏನು ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಧರ್ಮ ಶಬ್ದ ಅವು ಕೊನೆಗೆ ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ನಿರ್ಮಿತ ಧರ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ಪಂಥಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಬೋದು ಸೊ ತಸ್ಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೋ ಜ್ಞಾತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನೋಕ್ತು ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಂ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದು ನಮ್ಮದು ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವುದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪಾಪ ಯಾವುದು ಪುಣ್ಯ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ತಸ್ಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ವಿಧ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೋ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರ ಅದನ್ನೇ ಒತ್ಕಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಯಮಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಧರ್ಮ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಅಧೋಗತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಮೋ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಆ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಾಸ್ತಿಕ ನೀನು ನಾಸ್ತಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀನು ಆಸುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀನು ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೂ ನೀನು ಹಿಂದೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಇದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಧಿ ಏನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಸತತಂ ಸ್ಮರ್ತವ್ಯ ಸತತಂ ವಿಷ್ಣು ವಿಸ್ಮರ್ತವ್ಯಂ ನ ಜಾತುಚಿತ್ ಸರ್ವೇ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಶೋರ್ ಏತಯೋರ್ ಏವ ಕಿಂಕರ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಸತತ ಸ್ಮರ್ತವ್ಯ ಸತತಂ ವಿಷ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಷ್ಣು ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅವನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಎನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರದ ಮರೆಯದೇ ಇರುವುದು ವಿಸ್ಮರ್ತವ್ಯಂ ನ ಜಾತುಚಿತ್ ಸರ್ವೇ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಶೋರ್ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಧಿ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಈ ಥರ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಗವನ್ ನಾಮ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಇಲ್ಲ 
ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ ಜಾತಿ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ ಜಾರ ಜನ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೇದ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ವೇದ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಚಾರ್ವಕ ಅಂತಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಬೌ ಚಾರ್ವಕ ಬೌದ್ಧ ಜೈನ ಅವರು ಏನೋ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಪಾದ್ರು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ವೇದಗಳ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಗುರಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಹದಿನೈದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೇರ್ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನೇ ಗುರಿ ವೇದಗಳ ಗುರಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ನೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಆಗ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ನೀಡಬಲ್ಲ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅವನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದರು ಜನರಿಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಈ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತೊಡಗಿ ತೊಡಗಿದವನು ಎಲ್ಲ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ ಈ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ವೇದದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇದ ಇರದ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ವೇದಗಳ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ವಾದ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೂ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ತತ್ವ ತತ್ವಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಬದ್ದ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ದೋಷಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಪ್ಪ ಮಾಡುವ ನಿಶ್ಚಿತ ನಿಶ್ಚಿತತೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸರ್ಟನ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಮಿಟಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದು ಇವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆ ಅದು ಸಡನ್ಲಿ ಆಫ್ ಬೀಂಗ್ ಇಲೂಜನ್ ಇದು ಸರಿ ಅನುವಾದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭ್ರಮಿತರಾಗಿರುವುದು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಯಾವುದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ದಾರ್ಶನಿಕರು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹಗ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬದ್ಧ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ದೋಷಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಯಮ
ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಬ್ಬರು ವೇದಗಳ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ನೆಲೆಗೆ ಏರಲಾರ ಅದುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವನು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಂಪುರುಷನ ಅರಿವಿನ ಸೂತ್ರಗಳ ದ್ವೇಷ ದ್ವೇಷವೇ ಎಲ್ಲ ಪತನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಯಾವ ಥರ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು ಎಲ್ಲ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಹಾ ಅಪರಾಧ ಅದುದರಿಂದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮಾಯೆಯು ಸದಾ ನಮಗೆ ತ್ರಿವಿಧ ಶ್ಲೇ ಕ್ಲೇಷಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಕೊರೋನಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗಿನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಧ್ರುವ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ತ್ ಫೋಲ್ ಸೌತ್ ಫೋಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬರ್ಫು ಏನು ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಂಬೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಸೊ ಮುಳುಗುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ತೊಂದರೆಗಳು ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಕಾಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಕಾಸ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆ ಪರಿಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅದರ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಂಬೋದು ಅದು ತುಂಬ ಆಸುರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಈಕ್ವ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣ ಮುದಶ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ ಅಂತ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಪೂರ್ಣನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಭಗವಂತ ಏನೋ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಏನೋ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದವನು ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿನೇ ಈ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಮೂಲಭೂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಂದೆ ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಅರಿವಿನ ಮಾರ್ಗವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅವನು ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕಾದರೂ ಏರಬೇಕು ಸತ್ವಗುಣ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇನು ರಜತಮ ಗುಣಗಳು ರಜತಮ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಏನು ರಜಗುಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು ಈಗೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಜನರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ರಜಗುಣದ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಮತ್ತು ತಮಗುಣ ಏನು ನಿದ್ರಾ ಆಲಸ್ಯ ಹುಚ್ಚುತನ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನು ಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರದೇ ಇರೋದು ಅದು ತಮಗುಣದ ಲಕ್ಷಣ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಮಗುಣ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜ ರಜ ತಮಗುಣ ಮತ್ತು ಈ ಹಸುರರು ಯಾವಾಗಲೂ ರಜ ತಮಗುಣಗಳಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸತುಗುಣ ಅನ್ನೋದೇನೂ ಇರಲ್ಲ ಈ ತ್ರಿವಿ ತ್ರಿ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಈ ಪೂರ್ವ ಸೃಷ್ಟ
ಅವರು ಗುರುವಿನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಶಾ ಗ್ರಂಥಗಳ ನಿಲುವ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಜವಾದ ಗುರು ನಾವೇ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಈಗೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ನಿಲುವುಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಅವರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅವರು ಮೇಲೇರಲು ತಮ್ಮದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಬದುಕಿನ ಹಸುರಿ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳು ಇವು ಆದರೆ ಉನ್ನತಿಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊರದೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ may not be out rightly mm-hmm. but some elements will be there illi prashne eno illi yesto jana mugdar irtarala avaru ee mosa maduvaranna en maartare anusarane maartare palane maartare ಯಾರ ಅಸುರರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಅಸುರರ ಅವ್ರು ಮುಗ್ಧರು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಔಟ್ ರೈಟ್ ಆಗಿ ಅಸುರರು ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವರು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಮಗು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಏನು ಸುಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಂಥೇಳಿ ಬೆಂಕಿ ಇದು ಮಗು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಂಕಿ ಸುಡುದು ಬಿಡುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳೇನು ತುಂಬ ಕಠೋರವಾಗಿವೆ ನಾನು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮುಗ್ಧನಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರವಚನಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಿ ವಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಆ ಥರ ಚಾನಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕುಮಾರ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಬ್ರಹ್ಮನ ಕುಮಾರರು ಅವರು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸೊ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ನಿಗಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಗಮ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಈಗ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ತೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮರದಯಾದಿ ಕವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮೊದಲು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ವೇದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದ ವೇದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕೃಷ್ಣನಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಕೂತು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು ಆದರೆ ನಾವು ಅವನಿಂದ ವಿಮುಖರಾದರ
ಮತ್ತೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಂ ತದ್ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇದ ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಇಟ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವತಾರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವತಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಈ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ಅವ ಇಸ್ ಏನು ಆಫೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ವಸ್ತೇದೋಪಿ ಶ್ರೀಶ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರೂಪ ಯಭೋ ಶ್ರೀ ಈಶ ಶ್ರೀ ಈಶ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಈಶ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣು ಶ್ರೀ ಮೀನ್ಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಶ್ರೀ ಈಶ ಶ್ರೀಶ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರೂಪ ಯಹೋ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಈಶನ ನಾರಾಯಣನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ತಭೇದೋಪಿ ಆದರೆ ರಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಸೇನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ರಸ ಲೀಲೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳೇನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ here also prabhupada you see here what he said uh, he says those who are not but it's not like that uh, in vedas also uh, bhakti is uh, glorified more than of course that is a special contribution I means one thing is that in the there are among the vedic followers there are many groups are there those who say that uh, those who say that there are there are people who are called mimamsakas who don't even believe in liberation actually hmm? in bhagavad gita krishna says no jatasya hi dhruva mrutyo dhruvam janma mrutasya cha tasmad apariharyate tasmad yudya swabhar jatas se yo whoever is born he is sure to die and one who is sure to die, one who dies he is sure to take birth again jatas se hi dhruva mrutyu dhruvam janma mrutasya cha so birth and death is eternal they say cycle of birth and death is eternal they are mimamsakas karma mimamsakas they follow karma kanda procedures in the vedas only we have to elevate to the heavenly planets ya mimam pushpitam vach jatasya drivai murtyu also mimam sakas then again in the second chapter same chapter jat you know ya mimam pushpitam vach those who are attracted to the flowery language of the vedas and they go to the heavenly planets their goal is to attain heavenly planets so these are karma mimam so there are many groups in vedas huh? because they did not understand the vedas properly so many new new groups came appeared hmm? and uh, vaishnava acharyas have debated with them and refuted them even shankaracharya defeated mandana mishra who was a very famous famous karma mimamsaka in his time hmm? so acharyas our acharyas defeat them in debates hmm? so and establish the true meaning of the vedas so now you want to believe these people what they say or krishna says vedasya sarve rahamay vedyo he says krishna 
clearly he has said right i am the goal of the vedas you can tell him this this verse you show him look krishna says i am the then he will say i means it is inside krishna atma like that then they will bring up that all this bogus things <laughs> so but we can defeat them so like that there are so many vedas so many verses are there in the vedas Hmm. that verse is there you have in live in that that app is there in your phone hmm. so there is so much of conflict in scriptures itself the therefore therefore in the padma purana chaitanya mahaprabhu he quoted that ah uh, vyamohaya characharasya uh, that is to cheat the living entities hmm. so many things are described in one sense it is not cheating to bewilder it says actually because they have so many desires in the heart at least let them follow the vedas and fulfill them instead of becoming outlaws renegades at least so you open bhagavatam bhagavatam first canto second chapter verse number 28 or 29 mm-hmm. he who he is he doesn't he is so he is such a rascal i'll tell you he says don't read scriptures he tells don't read books don't read books now he has written a book they have published his own book so people don't have that much intelligence to understand what that is to tell that you will become intelligent and kick me out <laughs> therefore you remain ignorant <laughs> that is the policy uh, then why he writes uh, himself writes a book this is not a new thing previously there was one more j jad j krishna murthy uh, whatever that guy also don't read books don't accept guru that means he himself is telling accept me as guru uh, what is fall logical fallacy don't read books say that naturally it happens no need to do any sadhana like that no so automatically the revolution takes up as in the brain no that sadhana should also be according to shastra vidhi krishna says today's class was that only see here what is says huh? this is suta goswami he said we don't want to take from what suta goswami says what krishna says we want to take from what this guru rascal guru says that guru <laughs> vasudeva param ve- para veda vasudeva para mukha vasudeva para yoga vasudeva para kriya vasudevam param jnanam vasudevam param tapah vasudeva paro dharma vasudeva param gati uh, here we see vasudeva para kriya uh, any you do kriya yoga that yoga he it should end in vasudeva huh? uh, you study vedas it should end in vasudeva huh? vasudeva para mukah huh? mukah means sacrifices you do all the sacrifices it should end in vasudeva hmm? vasudeva param jnanam all knowledge should lead to vasudeva or he himself is param dhyanam vasudeva param tapah vasudeva paro dharma vasudeva param gati what else you need hmm? that is something also that they will understand but it is not good to uh, demotivate the people who are doing other things i think so because that slowly it will get evaluated and they come to the same thing we have to give we have to give our books huh? we have to give our books so that they understand huh? Uh, no we have to tell this conclusion because that is a speciality of bhagavad gita as it is uh, sometime you see krishna is describing other yogas but still prabhupada says no krishna consciousness because end what is the end what krishna says sarva dharmam paritejya mam ekam sharanam braja you surrender unto me hmm? he says 
So Prabhupada is not, wants that students should, of Bhagavad Gita should not get distracted from other things. He should, they should come to this conclusion which Krishna has come to. Or Krishna wants Arjuna to come to that conclusion. So therefore this Bhagavad Gita presents the Krishna's desires, Krishna's knowledge. So this verse should be always meditated on. Vasudeva para veda, Vasudeva para mukaha, Vasudeva para yoga, Vasudeva para kriyaha, Vasudeva param jnanam, Vasudeva param tapaha, Vasudeva para dharma, Vasudeva para gati. We have to tell this conclusion because people will be bewildered. In the name of Veda also they will get bewildered. Therefore, even if you read in first canto of Bhagavatam, even Vyasadeva himself, who is the author, he was unhappy. Hmm? Huh? And uh, Narad Muni also chastised him. He had done wrong by writing so many things, he said. Just focus on Krishna, that's all. Therefore, Bhagavatam was compiled. We have to give these books to people. People will, because they are never come across this kind of teachings actually. They are, in the name of Vedas also they get bewildered. And others are, they even, at least this person, your owner may be more orthodox. He may be reciting Vedic mantras and all these. Sadhguru and all, they are all, they are not even considered Vedic actually. They may do some yoga, gymnastics and all. They are rascals actually, basically. So many Babas. So many Babas. Yeah, but where that is in described in Bhagavad Gita? Tell that you should we should tell we should just see that you you tell us, show us where Krishna appeared as Mahavatar Baba and gave Huh? Huh? That's what I am saying. But Krishna says Sarva Dharma Paritaja. We have to quote this verse. Krishna says Sarva Dharma Paritaja. What about that actually? Hmm? Hmm? Yeah, surrendering means surrendering means what? Next question should be what is surrendering means what? Sarangri means Anakulasya Sankalpo Pratikulasya Varjanam Rakshishati Iti Vishwaso Gopritve Varantata Atmanik Shepa Karpanyo Shadvida Sharanagati. This is Sharanagati, right? Surrendering means. So there should be some, you know, anything people say, what is that? We should say what Shastra says actually, what Bhagavad Gita says, what Krishna says. Yeah, but Sarva Dharma is very clear, no? Sarva Dharma Paritaja is very clear. Manmana Abhava Madhbhakta is very clear. Huh? In the Bhagavad Gita, they don't mention Krishna, but only God, God, God. Ah, that is a very, but who is God actually? <laughs> like Prabhupada made joke of these Christians, they say, God, give us daily bread, they are praying, to, looking at the sky, but in the sky there are birds also. Yeah. They will pass too long. <laughs> What's the point? Hmm? Hmm? That means they don't know who is God. What's the point? So we are telling more. Huh? Who is God? What is his name? What is his father's name? What is his mother's name? Huh? What is the address? Where he lives? Why not accept it? If you have better explanation than us, tell. We will, you have better idea of God, we will, you tell us, we will accept it. If you have anything better idea than this. How they cheat, you see. Yeah? Don't read any Shastra, any read any scriptures. Huh? 
because if they read then they will become intelligent and they will kick them out <laughs> people <laughs> And then they write themselves, they write books. How cheating is it? This J. Krishnamurti, his books were so much, they published actually. And he openly told, don't read books, don't accept any guru. Like that. All cheaters. Traditionally, Brahmanas, they didn't... Uh, they didn't, if there is no sampradaya and all, they didn't take care for these rascals. So because now people don't know anything. What is Vedic, what is Shastra and our Shastra Vidhi. So these fellows, they become popular and they teach some, because people are suffering, they teach some gymnastics, some exercises, Vyayam. Then they think that, okay, this is a person, ultimate benefactor like that. Because people are suffering, you know. They don't know how to live life. Hmm. What Siddhi? What Siddhi? Hey, as Sadhguru, tell me. Huh? Bike driving, Sadhu. <laughs> Fancy bikes driving, huh? Increasing the pollution of the world. <laughs> Increasing climate change problem. This is Siddhi Siddhi. What do you mean by Siddhi actually? Siddhi means ultimately it is liberation from material bondage. Can he deliver people from birth, death, old age and disease? Hmm? Krishna says, Krishna says you will become free from birth and death if you become my devotees, says Krishna. That is real problem. That is real Siddhi. Success in life, perfection in life. So they also ultimately come out of the world, but purification is required. So it is good that they do that. Uh, I doubt whether they come much. Because anyone who doesn't follow Shastra Vidhi, they are not. You mean to say that they, they follow some elements and all. But sometime this leads to, like you see, lot of people they do, they sometimes keep the Krishna's names to their children and all these things. But they do lot of offenses also. Therefore, instead of coming closer, they go away actually. Actually, those yogas, if they do according to Shastra and all, it is a different thing. But nowadays, who follows any Shastra? Who follows any Shastra? Like even Patanjali, he, he tells meditation and Vishnu actually. Patanjali Yoga Sutras, if you study it, ultimately it is to meditate on Vishnu, it is clear, it is very clear. Huh? Bhagavatam also describes Dhyana Vastad Gatena Manasa Pashyanti Yam Yogina. Huh? Yogis in their meditation they see Krishna. That is actually yoga process. Hmm? If they do that, then they will come. Otherwise, if they do some mental concoction, that is... Yeah, but that only by doing Vyasa Pranayam, Vyasayam, then Dhyana and Samadhi happens. They are meant for withdrawing the senses, controlling the senses actually, so that we can focus on Vishnu. That is the purpose of those yama, niyama, asana, pranayama. Huh? It is only to, on physical level it is. Hmm? 
then when dhyana they do on vishnu then only they will come to you. otherwise there is nothing spiritual there they have to come to the point of dhyana avasthat gate that is only secondary preliminary active secondary activities there to support the dhyana actually al yama niyama asana pranayama pratyahara ah uh, this is nothing to spiritual there only when you come to the uh, dhyana dharana and sub dhyana up to the stage of, from dhyan dharana stage actual spirituality begins Mm. before that all body lift platform actually that's why they call mind ah yeah yeah so meditation on vishnu they should come to that point otherwise it's nothing spiritual there there will be no progress at all mm. no progress because you see what is the difference between animals animals are naturally they are controlled regulated by nature's laws and because we have freedom therefore we need to regulate ourselves by practicing these rules and regular yama niyama asana pranayama huh? nature has like you see nature certain season comes and the plants start growing right naturally they start growing nan english nal maatadta idinala irlala so naturally they start growing so because they are regulated by nature's laws so rainy season comes some winter season comes then they become dry you know huh? summer season so in other species life is regulated like that like this fruits and vegetables seasonally they would used to grow right so we human beings they we have little developed consciousness so that we should use our independence in a proper way for that we have to regulate ourselves by following these injunctions that's why these injunctions are defined in the vedas to regulate so most of dharma is on platform of regulation only basically that's why varnashram dharma is not ultimate it is it gives us some platform for bhakti actually or other yoga further yoga means spiritual yoga means linking with krishna then it becomes spiritual yoga word hmm? yoga jidatu hmm? when krishna says you should become yogi that means he, we should link either you through karma yoga or gyana yoga or ashtanga yoga or bhakti yoga uh, we have to link to krishna if there is no link that is nothing spiritual there that is not yoga some for conversational con- convenience we say yoga asana yoga you do yoga like that we say hmm? that is conversational convenience yeah so technically if you see it is asana it is hmm. <laughs> so hari in kali yuga yoga is sankirtan yagna hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 shila prabhupad ki ja hmm shastra ka gyan kaise de bhagavad gita mein jaise bataya hua aise hi de prabhupad हमारे आचार्य ने बताया भगवदगीता ए बी सी डी है ये ये बेसिक है भगवदगीता तो यही पढ़ाना चाहिए भगवदगीता सबको प्रसाद बना के खिलाइए कृष्ण का प्रसाद हाँ वो तो सब लोग आएंगे <laughs> कृष्ण को अर्पण करके ही खिलाना चाहिए बहुत सारा वो बाहर जाके खाना नहीं चाहिए बाहर जाके खाना नहीं चाहिए घर में ही खाना चाहिए इसलिए उनको वैरायटीज बना के रख देने का जो भी खाना है घर में ही खाना चाहिए 
जो भी मांगता है मुंह में डाल देने का <laughs> भगवत गीता में ठीक है पुनित के लिए हमारे लोग वो फॉलो अप करने वाले थे नहीं कर पाए उनको <laughs> इन फैक्ट इवन अमंग डिवोटी इज ऑल्सो सम असत संघ कैन बी देर डिवोटीज आर ऑल्सो डिवाइडेड कनिष्ठ मध्यम उत्तम कनिष्ठ आर स्टिल अटैच टू सेंस ग्रेटिफिकेशन दे मे गो टू वॉच सिनेमा दे मे डू सो मेनी थिंग्स गो एंड ईट हियर एंड देयर सो दे मे सो वी शुड असोसिएट विथ एटलीस्ट मध्यम भक्ति विनो ठाकुर He has described nine kinds of asat sangha. One among them are dharma dvajis. Dharma dvajis are the most dangerous cases. Dharma dvaji means what? They wave the flag of being religious, but actually they are not religious. So these are all showing that they are yogis. or whatever vaidik hmm? but actually they are not so we should only associate with pure devotees hmm. what are these actually they are modern india is just they are all very bogies such sense enjoyers mostly everyone people are only interested in earning money sex eating meat drinking parties what is this new year thing is all nonsense just sense gratification all this um, nonsense in new year resolutions they make hmm? Hmm? bad association is very dangerous also pratikulasya varjanam it comes in pratikulasya varjanam hmm? we have to give up that bad association hare krishna So do keep them little, then.